katika simulizi mpya ya mkasa wa Nigeria aliyewauzia wazungu uwanja wa ndege feki. Mwandaji ni Habibu Anga, mimi naitwa Ananias Ediga. Tukio hili ninalotaka kuwaeleza kwa mara ya kwanza niliwahi kulisikia mahali fulani siku nyingi sana. Siku nyingi kiasi kwamba zikapita siku nyingi nyingine mpaka nikalisahau kabisa. Baadaye kuna siku katikati ya mwaka 2015 nilikuwa natazama runinga kipindi maarufu cha Straight Talk Africa cha mtangazaji Shaka Sal kipindi kile Straight Talk ya VOA na dira ya dunia ya BBC so hili ziko hoti kweli kweli. Mwaka ule 2015 kama ambavyo sisi hapa Tanzania Tulikuwa tunaingia kwenye uchaguzi mkuu. Ndivyo ambavyo pia nchini Nigeria nao walikuwa wanaingia kwenye uchaguzi mkuu. Kwa kuwa uchaguzi mkuu wao Nigeria ulikuwa unawahi na kumbuka ulikuwa kabla ya Mei. Hivyo watu wengi tulipata nafasi ya kufuatilia kwa umakini kinachoendelea kule Nigeria. Kabla ya kuhamishia macho yetu hapa nyumbani kwenye sekeseke la mzee Edward Luasa kukatwa jina kwenye kamati kuu ya chama cha mapinduzi hiyo ilikuwa ni mwezi Juni uchaguzi ule wa Nigeria ulikuwa na msisimko wa kipekee sana kutokana na mchuano mkali kati ya Goodluck Jonathan ambaye alikuwa anatetea nafasi yake ya urais dhidi ya Buhari ambaye alikuwa anaongoza vuguvugu la upinzani tangu mwaka 2003 akigombea dhidi ya Ubasanjo na baadaye dhidi ya Umaru ya Radua mwaka 2007 na, na kisha dhidi ya Goodluck Jonathan mwaka 2011 na, na mwaka huu 2015 walikuwa nakutana tena kwenye mchuano kwa mara ya pili uchaguzi ule ulikuwa na msisimko wa kipekee kwa sababu kadhaa kwanza Buhari alikuwa anaungwa mkono na kundi kubwa la vijana lakini pia kuna jambo ambalo wengi ambao tunaishi nje Nigeria labda hatulisikii sana. Nchini Nigeria kwenye uongozi wao wa nchi japo haiko kikatiba lakini ni wana utamaduni wa kupokeza na kijito kwenye nafasi ya urais kati ya wanasiasa wa ukanda wa kaskazini na kusini. Nigeria ni nchi ambayo ina mgawanyiko mkubwa mno wa kikanda, ukabila na dini. Goodluck Jonathan ama JJ kama vijana wengi wa Nigeria wanavyopendelea kumuita. Ni mtu anayetokea ukanda wa kusini wakati Buhari anatokea ukanda wa kaskazini. Pia wanatoka dini tofauti. Kwa hiyo Buhari alikuwa anaonekana kama ni muda wake kupokea kijiti kwa utamaduni wa kupokeza na uongozi wa nchi kikanda. Lakini siku zote rais aliye madarakani anakuwa na upepo wake. Kwa kifupi uchaguzi ule ulikuwa na msisimko wa kipekee sana. Ndio siku hiyo niko mbele ya runinga nafuatilia mdahalo kwenye kipindi cha Shaka Sal. Mdalo huu alikuwa nafanya na jopo la wanakampeni wa Rais JJ walikuwa kama watu wanne hivi. Akiwa na watambulisha ikafika zamu ya kumtambulisha kiongozi wao. Hao watu wakimtaja jina na wadhifa wake kama chairman of Goodluck Jonathan Global Campaign for 2015. Jina sikulisikia sawa sawa lakini nilikuwa na hakika kabisa kwamba nishawahi kusikia hili jina. Na ubaya ni kwamba nilihisi sikulisikia jina hili kwa uzuri. Bali nililisikia mahali fulani kwa masuala ya hatari. Nikabaki na dua kwamba kama mtu huyu ndiye ambaye namuhisi. Inaweza kana vipi leo hii awe mmoja mameneja kampeni wa rais wa nchi. Kujiridhisha nikavuta kabrasha kumtazama kama huyu mtu ninayemtazama kwenye runinga ndiye ninayemuhisi amala. Tukio hili ambalo ninakwenda kulieleza ni aina tukio ambalo halijawahi kujitokeza tena kwa mara ya pili tangu litokee. Ni aina ya wizi wa hali ya juu kiasi kwamba ni ngumu hata kuwaza kwamba kuna watu wanaweza kufanya uhalifu namna hii. Twende namna hii. Nchini Brazil kwenye miaka ya tisini moja benki kubwa zaidi ya kibiashara ilikuwa inaitwa Banco Noreste. Benki hii ilikuwa na zaidi ya matawi 275 yaliyotapaka kwenye kila kona ya Brazil huku akiwa na wafanyakazi waliokaribia 1500. Kwenye kipindi hiki cha miaka ya tisini mkurugenzi mtendaji wa benki hii 
Alikuwa ni bwana mmoja muhasibu machachari na maarufu kwenye ulimwengu wa banking. Aliyeitwa Nelson Sakaguchi. Unaweza kujiuliza namna gani uraia wa Brazil awe na jina la namna hii. Nelson Sakaguchi ni uraia wa Brazil mwenye asili ya Japan. Wazazi wake walihamia nchini Brazil akiwa na umri wa miaka miwili tu. Lakini pia ni vyema kufahamu kwamba nchini Brazil kuna watu wengi sana wenye asili ya Kijapan na nchi nyingine za Asia. Brazil ina idadi kubwa ya watu wa asili ya Asia kuzidi nchi yoyote ya Amerika Kusini. Kwa mfano kwenye kipindi hiki ambacho nakieleza Brazil inakadiriwa kwamba asilimia nne ya raia wake walikuwa ni watu wenye asili ya Asia. Sasa tarehe fulani mwezi April mwaka 1995 Mkurugenzi mtendaji wa Banko Noroest Nelson Sagaguchi alipokea faksi muhimu sana. Faksi hii ilikuwa imetumwa toka benki kuu ya Nigeria ambayo walikuwa na mwalika kwa ajili ya fursa adhimu ya uwekezaji. Kwamba tofahamu kuwa mji mkuu wa Nigeria ni Abuja japo mara nyingi watu huchanganya kudhani mji mkuu wa Nigeria ni Lagos. Ni rahisi kuchanganya hivyo kwa sababu Lagos ndio ulikuwa mji mkuu wa Nigeria kabla ya mwaka 1980 lakini kama ambavyo nilisema awali kwamba Nigeria ni nchi yenye mgawanyiko mkubwa sana wa kikabila na ukanda Lagos ipo kusini kabisa mwa Nigeria hili swala lilikuwa linawakwaza watu wa kaskazini kwamba mji mkuu wa nchi kwa kusini na watu wa ukanda wa kusini walikuwa na jumu ambafai wao ndio kila kitu kwenye nchi hiyo kwa sababu mji mkuu uko kwao baada ya machafuko kadhaa mwishoni mwa miaka ya sabini na mwanzoni mwa miaka ya themanini nchi ilipotulia. Moja wapo ya maadhimio ambayo yaliwekwa ili kukuza umoja na mshikamano wa nchi ilikuwa ni kuhamishia makao makuu ya nchi mahali ambako panonekana kwa neutral. Sasa mji wa Abuja uko katikati ya Nigeria. Hauko kusini au kaskazini. Hauko mashariki wala magharibi, uko katikati. Hivyo ikaamliwa kwamba mji mkuu wa nchi uwekwe hapo. Ubaya ni kwamba Abuja haikuwa na maendeleo makubwa au idadi kubwa ya watu kama ilivyo sasa hivi tuionavyo. Kwa mfano kipindi wa mzi huu unafanyika Abuja ilikuwa na wakazi kama laki tatu tu hivi. Kwa hiyo ilibidi serikali waanze kujenga huu mji, yani kama vile sisi tunavyohangaika kuijenga Dodoma. Ndivyo hivyo nao walikuwa wanaijenga Abuja. Majengo ya serikali, maeneo ya makazi, miundo mbinu, huduma za kijamii na kadhalika. Ujenzi huu ulifanyika kwa sehemu mwanzoni mwa miaka ya themanini. Baadaye Nigeria ikaingia kwenye mdororo wa kiuchumi na hivyo ujenzi wa Abuja ukasimama kwa miaka mingi. Katikati ya miaka ya tisini uchumi wa Nigeria ukaanza tena kuchangamka na hivyo ujenzi wa Abuja ukaanza tena. Moja wapo wa miundo mbinu muhimu sana ambayo ilikuwa inahitajika kwa umuhimu wa kipekee ulikuwa ni uwanja wa ndege wa kimataifa. Na hii ndiyo sababu ya benki kuu ya Nigeria kuandikia ile faksi niliyosema pale awali kwenda Banko Noroest nchini Brazil na kualika kwenye fursa kubwa ambayo ilikuwa imejitokeza kutokana na kuhamishwa kwa makao makuu ya nchi kwenda Abuja. Benki kuu ya Nigeria walikuwa wanawaeleza Banko Noroeste kwamba Wizara ya Usafirishaji ya Nigeria inakusudia kufanya ujenzi wa uwanja wa ndege wa kimataifa na wanahisi wao Banko Noroeste wanaweza kuwa kwenye nafasi ya kipekee kwenye fursa hii ya dhimu. Faksi hii si tu kwamba ilitumwa na mkuu wa idara fulani hapo benki kuu hapana. Faksi hii ilikuwa imetoka kwa gavana wa benki kuu ya Nigeria aliyeitwa Po Oguma. Mtu makini sana huyu na moja ya manguli wa masuala ya banking ulimwenguni kipindi hicho. Nelson Sakaguchi mkurugenzi mtendaji wa Banko Noroest. Alipopokea hii faksi akaichukua kwa nia ya kutaka kwenda kujadili fursa hii na wenzake pasipokujua shimo ambalo alikuwa anaelekea kujitumbukiza si yeye tu bali na benki yake na nchi ya Brazil pamoja na mataifa mengine yapatayo manne. Sijua ngapi wanakumbuka Habibu Anga aliyewahi kuandika kuhusu namna ambavyo George Soros alifilisi benki kuu ya England miaka ya tisini. 
kwa kufanya michepusho ya miamala kuiuza paundi kwa kiasi kikubwa na kasi ya ajabu kwa ujanja wa biashara ya forex. Sasa kisanga hiki ninachowasimulia ni cha mtu mmoja ambaye yeye aliifilisi benki nyema tawi zaidi ya 275 na wafanya kazi zaidi ya 1500 na, na assets za thamani ya shilingi trilioni 15 na hakuwafilisi kwa ujanja wa forex au CDF au indexes bali aliifilisi benki kwa kucheza na akili zao Nelson Sakaguchi yule mkurugenzi wa Banko Noroeste baada kupokea fax kutoka benki kuu ya Nigeria moja kwa moja Akawaita wafanyakazi wake kadhaa wa ngazi za juu na kujadiliana nao kuhusu swala ambalo lilikuwa linapendekezwa na benki kuu ya Nigeria. Jambo ambalo lilikuwa limewashangaza kidogo ilikuwa ni uhalisia kwamba benki yao haikuwa imewahi kufanya biashara na serikali ya Nigeria. Kwa hiyo walishangani kwa namna gani benki yao ipewe nafasi hiyo ya upendeleo. Lakini jambo ambalo lilikuwa linawafariji ni namna ambavyo gavana wa benki kuu ya Nigeria Mr. Paul Oguma amewahi mara kadhaa kuwa mteja wa ubinafsi kwenye benki yao. Na alikuwa ni mtu mwenye sifa kubwa sana ya weledi kwenye ulimwengu wa masuala ya banking. Hivyo wakadhani labda pengine kutokana na huduma bora ambayo wamekuwa wanampa gavana kwenye masuala ya kibinafsi pengine imemshawishi kuwaona wao ndio watu sahihi zaidi kushirikiana nao kwenye mradi huo mkubwa wa nchi lakini hata hivyo wanasema usikatae wito kata maneno kwa hiyo Nelson Sakaguchi akaijibu ile fax kutoka Nigeria kwamba benki yake wangependa kufahamu zaidi kuhusu mradi huo mkubwa wa ujenzi wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Abuja ili hatimaye waweze kufikiria na kufanya uamuzi wa uwekezaji. Siku kama mbili baadaye fax yao ikajibiwa na benki kuu ya Nigeria. Na baada ya hapo kukawa na mawasiliano ya karibia wiki nzima kati ya benki kuu ya Nigeria na Banko Noroeste ya Brazil. Mpaka hatimaye wakafikia uamuzi wa kwamba wao nane ana kwa ana kwa ajili ya kupiana nyaraka muhimu kuhusu mradi na namna gani ambavyo wataendesha na ushirika wa serikali ya Nigeria na Banko Noroeste na vipi kila moja tunofaika. Kwa hiyo wakakubaliana kwamba wiki moja baadaye wakutane jijini London nchini Uingereza kwa ajili ya hicho kikao. Jambo muhimu kabla sijaenda mbali sana. Huyu Nelson Sakaguchi mkurugenzi wa Banko Noroeste ni mwasibu mzoefu wa zaidi ya miaka 20. Na alikuwa anafahamika sana kwenye umahiri wake wa kugambo kwenye masuala ya benki na uwekezaji. Yaani kwamba alikuwa amejitengenezea sifa kuwa ni aina ya mwasibu ambaye anaweza kutrade fedha za benki au kufanya uwekezaji wenye riski kubwa ambao mwasibu wa kawaida kwa kuzingatia weledi wake wa kiasibu. Hawezi kufanya uwekezaji wa namna hiyo. Lakini uzuri ni kwamba Nelson Sakaguchi Alikuwa karibia mara zote anapata faida kubwa kwenye aina hizi za uwekezaji na hivyo kumjengea sifa kubwa sana miaka hiyo kwenye ulimwengu wa uasibu. Na huu mtindo wake wa kufanya uwekezaji za namna hii ndizo ambazo zilichangia Banko Noroeste kukua kwa kasi ya ajabu nchini Brazil kwenye kipindi hicho cha miaka ya 80 na 90. Nimeeleza hivyo sababu baada ya hiyo wiki moja Mr. Sakaguchi Alipokuwa na kwenda kukutana na ujumbe wa serikali ya Nigeria, jijini London hakuwa ameeleza jambo hili mtu yeyote kwenye benki yao kule Brazil. Sio mabosi zake wala wafanyakazi wenzake. Hakuna ambaye alimweleza. Kuna sababu kwa nini hakufanya hivyo? Tutaona hapo mbele. Mwishoni mwa mwezi April mwaka huu 1995. Nelson Sakaguchi alisafiri kutoka Brazil mpaka Uingereza jijini London. Kikao kilikuwa kinafanyika katikati ya jiji la London kwenye mgahawa wa hoteli ya kifahari inayoitwa The Net. Nelson Sakaguchi alipowasili alipokelewa na wenyeji wake watatu. Wa kwanza alikuwa ni Paul Oguma, gavana wa benki kuu ya Nigeria. Wa pili alitambulishwa na Oguma kuwa anaitwa Alhaj Lefindi Rashid waziri wa usafiri wa anga wa Nigeria watatu alikuwa ni Mrs Rashid mke wa huyu waziri wa masuala ya anga 
wakiwa wanapata vinywaji wakisubiri chakula cha jioni wakaanza maongezi juu ya swala ambalo liliwafanya wakutane hapo London Gavana wa benki kuu ya Nigeria Paul Oguma akaanza kufanya presentation ya huo mradi ambao serikali ya Nigeria walikuwa wanataka Banko Noroest wawekeze Presentation ilikuwa ni ndefu sana na masuala mengi ya kiufundi wa kiasibu lakini kwa ufupi tu ni kwamba serikali ya Nigeria walikuwa wanataka kufanya PPP yani Public Private Partnership kwenye ujenzi wa uwanja huo wa ndege wa kimataifa wa Abuja Gavana Uguma akamweleza Sakaguchi kwamba wanahitaji uwekezaji wa dola milioni 35 kwamba pindi uwanja huo ukikamilika benki ya Banko Noroeste watakusanya faida ya dola milioni 39 baada ya miaka miwili ya uwanja kukamilika yani jumla watapata rejesho la dola milioni 74 wakajadili kila kitu kuhusu mradi huo namna ambavyo mikupu ya malipo itakavyokuwa kwenye uwekezaji kama benki yake itakubali wakanda rasi wa ujenzi benki wa shirika na kadhalika kila kitu kikajadiliwa na kama ujuavu namna ambavyo Afrika tunafanya mambo yetu hasa miradi mikubwa ya serikali mkono mtupu huwa haurambwi gavana po Oguma na watu wake wakamweleza Nelson Sakaguchi kwamba mara baada ya uwanja kukamilika kwenye marejesho ya faida ya uwekezaji ambao Banko Noroeste watafanya kutakuwa na dola milioni kumi kwa ajili yake Sakaguchi binafsi. Sio sehemu ya ile faida ya dola milioni 39 ambayo Banko Noroeste watapata. Na kwamba hii itakuwa ni mlungula mahususi kwa ajili yake Sakaguchi kwa kufanikisha hili dili. Hii ilikuwa ni dili nono haswa. Na kama itafanikiwa basi hii itakuwa dili kubwa zaidi Sakaguchi kuwahi kuifanikisha na faida itakuwa kubwa kwa benki yake na hata kwa kibinafsi na atakuwa amewafurahisha hasa mabosi zake lakini kizingiti cha kwanza ilikuwa ni hao mabosi zake benki hii ya Banko Noroeste ilikuwa inamilikiwa na familia maarufu sana hapo Brazil wajuku wa mtu anaitwa Wallace Simonsen ambaye ni legend kwenye sekta ya banking hapo nchini Brazil nitaeleza hii hapo mbele Hawa familia ilikuwa ni ngumu kuwashawishi kuidhinisha kiasi hiki kikubwa cha fedha kwa sababu uwekezaji mkubwa wa namna hiyo nchini Nigeria kwenye miaka ya tisini haungekuwa uamuzi wa akili. Sababu Nigeria kipindi hicho haikuwa nchi iliyotengemea. Kila mara machafuko yalikuwa yanaibuka. Kila uchwao kulikuwa na mapinduzi ya serikali. Haikuwa nchi ambayo inavutia kwa uwekezaji. Unawezaje kumshawishi mtu akawekeza fedha nyingi kiasi hicho kwenye ncha namna hiyo? Sakaguchi akakuna kichwa. Kwa namna ambavyo gavana wa benki kuu ya Nigeria na ujumbe wake walikomifanya presentation yao kuhusu ujenzi wa uwanja mpya wa ndege wa Abuja. Sakaguchi alikuwa ameshawishika haswa kwamba ni lazima atie mkono kwenye dili hii. Kikwazo kilikuwa ni namna gani ambavyo angeweza kuwashawishi wamiliki wa benki familia ya Wallace Simonsen kukubali wafanye aina hii ya uwekezaji kwenye nchi kama Nigeria ambayo haikuwa inaonekana kama nchi ambayo imetengemaa kwa kipindi hicho cha miaka ya tisini. Sasa jambo moja muhimu kufahamu kuhusu hizi benki ni kwamba Karibia kila benki wako na masuala kadhaa ambayo wanayafanya nyuma ya pazia. Mfano wa masuala hayo ni namna ambavyo wanashikilia baadhi ya rasilimali zao na fedha. Mabenki na makampuni makubwa kwa kawaida watatumia matundu madogo madogo na mapungufu ya kisheria kwenye nchi kuweza kuficha rasilimali pamoja na kujiongezea faida. Karibia kila benki na kampuni yoyote kubwa wanafanya hivi. Mfano benki nyingi na makampuni makubwa wana akaunti au tawi yani vicho branch kwenye nchi ambazo ni maarufu kwa kuficha rasilimali na kukwepa kodi yani tax havens Sasa Banko Noroeste ya Kina Nelson ni Sakaguchi walikuwa na tawi visiwa vya Cayman Islands Ninaposema tawi si kwamba wanafungua ofisi kule Lahasha Benki nyingi na makampuni makubwa wanapofungua tawi kwenye hizi tax havens, matawi haya yanakuwa virtual. Kwamba yanakuwa kwenye makaratasi tu lakini wanakuwa hawana ofisi physical. 
Kwa hiyo mfano benki wanakuwa na akaunti ndani ya Cayman Islands na usajili wa branch lakini hawana mfanyakazi ndani ya Cayman Islands au physical offices. Maswala yote yanaendeshwa electronic. Kwa hawa Banco Noroeste wenyewe walikuwa na servers maalum kwenye ofisi za makao makuu yao ya mjini Sao Paulo nchini Brazil. Ambapo seva hizi ndizo zilikuwa mahususi zinaendesha branch iliyopo Cayman Islands. Katika wafanyakazi wote zaidi ya elfu tano wa Banco Noroeste kulikuwa na watu watatu ambao walikuwa na access ya kufahamu mwenendo wa tawi hili la Cayman Islands. Watu hawa watatu walikuwa ni Nelson Sakaguchi ambaye licha ya kuwa mkurugenzi mtendaji wa Banco Noroeste lakini pia alikuwa ndiye anayeact kama meneja wa hilo tawi la Cayman Islands. Yeye alihusika na uratibu wote na uendeshwaji wa tawi hili. Wa pili ni mtu anayefahamika kama Octavia Valero ambaye alikuwa anashughulika na masuala ya internal banking affairs. Yaani accounting and administrative control. Watatu ni mtu anafahamika kama Danilo Manichi ambaye alikuwa ni foreign exchange advisor. Watu hawa watatu pekee ndio ambao walikuwa wanaendesha tawi la Cayman Islands ambalo lilikuwa na mabilioni ya fedha. Hakuna mfanyakazi mwingine yeyote yule ambaye alikuwa anafahamu chochote kuhusu uendeshaji wa tawi hili la Cayman Islands. Japo kwa tawi hili lilikuwa linaendeshwa electronic kutoka nchini Brazil ambako server zilikuwepo lakini lilikuwa linaendeshwa kwa kufuata sheria za Cayman Islands ambako branch ilikuwa imesajiliwa na si sheria za Brazil. Kwa maneno mengine tawi hili lilikuwa linajiendesha kama benki inojitegemea japo ilikuwa ni sehemu ya Banco Noroeste. Tuko sawa sawa mpaka hapo. Sasa saka Gucci baada ya kurejea Brazil na kuona hakuna uwezekano wa kuwashawishi wamiliki wa benki kufanya uwekezaji kule Abuja. Agabata wazo mujarabu kabisa. Fedha ambazo benki yao wanazitunza kwenye tawi la Cayman Islands, Sakaguchi alikuwa na ruhusa ya kuziwekeza kwenye miradi mbalimbali mbali duniani. Lakini haikuwa inamaanisha kwamba anaweza kuwekeza vyovyote anavyotaka sababu kama uwekezaji ulikuwa ni wa kiwango kikubwa sana alikuwa anatakiwa kupata ruhusa ya bodi ya wakurugenzi kwa hiyo alikuwa amewekewa kima cha kiasi cha dola milioni sita. yani kama shilingi bilioni 13 ambazo anaweza kuwekeza mahali kwa mkukuo mmoja lakini Sakaguchi ni muhasibu tena muhasibu mahiri kuli kweli na alijua namna gani ambavyo angeruka kiunzi hiki Nikukumbusha kwamba Sakaguchi hakuwa anataka kuwaibia wamiliki wa benki yao la hasha. Kazi yake ilikuwa ni kuiletea benki faida. Na hicho ndicho alikuwa anataka kukifanya. Kufanya uwekezaji huo na kisha kuwasilisha faida benki na takrima yake anapewa kimya kimya toka Nigeria. Alikuwa anataka kufanya uwekezaji huo kimya kimya bila kumshirikisha mtu kwa sababu Alihisi wamiliki wa benki wanaweza wasiafiki uwekezaji huu na kwa mtazamo wake akaona kwamba watakuwa mipoteza fursa adhimu sana. Pia kama ambavyo nilieleza kwamba Sakaguchi alikuwa na mtindo wa kufanya uwekezaji wenye riski kama huu mara kadhaa. Na mara zote hizo amekuwa naibuka na faida kubwa kuiletea kwa benki yake. Kwa hivyo alivorejea tu nchini Brazil. Sakaguchi akaanza kutekeleza upande wa jukumu lake kama ambavyo alikuwa ameongea na wawakilishi wa serikali na benki kuu ya Nigeria. Kwa hiyo kwa kuwa ni yeye pekee na wale wenzake wawili wana access ya tawi lao la Cayman Islands. Basi yakadhamiria uwekezaji huu adhimu kwenye uwanja wa ndege wa Abuja. Ataufanya kwa kutumia funds zilizopo tawi lao la Cayman Islands ili kuepuka mtu yeyote kumuuliza maswali. Mkupuo wa kwanza wa malipo wenye thamani ya dola milioni moja nukta mbili kwenye mradi wa ujenzi wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Abuja. Aliufanya tarehe tisa Julai mwaka 1995 kupitia Crystal Bank of Africa. Mpokeaji akiwa ni OG Ogidigwe mwakilishi wa kampuni ya Standard Limited. Mwezi Agasti akafanya mkupuo wa pili wa malipo wa thamani ya dola milioni mbili nukta nane kwenda Crown Mercanti Bank mpokeaji akiwa ni kampuni ya African Shelter. 
kutoka mwezi huu August mpaka Desemba mwaka 1995. Sakaguchi alituma jumla ya kiasi cha dola milioni kumi zilitumwa kwa kampuni ya Fimba Nigeria Limited ya nchini Nigeria kupitia benki ya Commercial Trust Bank ya jijini New York na hili Crest Mercantile Bank ya nchini Uswiss Mwezi Januari mwaka 1996 Sakaguchi akafanya mkupuo mwingine wa malipo wa kiasi cha dola milioni 14.2 kwenda kwa kampuni ya Union Building Society kupitia kwa London Trust Bank mwezi Januari na Februar Sakaguchi alituma jumla ya dola milioni nane kwenda kwa kampuni ya Yoshi Construction ya nchini Nigeria kupitia benki ya Hill Crest Mechanics ya nchini Uswiss maana yake ni kwamba mpaka hapo alikuwa amekamilisha sehemu yake ya uwekezaji ambao alikuwa anatakiwa kuufanya wa dola milioni 35 sasa ulikuwa ni muda wa kusubiri benki yake ipate faida ya dola milioni 39 huku yeye akipata takrima ya dola milioni kumi. Jambo ambalo hakujua ni kwamba huo ulikuwa ni mwanzo wa mahesabu marefu mno ambayo kuna watu walikuwa miapiga kuhusu benki yake. Kuna kiwango kikubwa zaidi ambacho kuna watu walikuwa wanakitaka kutoka kwa benki yake. Hiyo dola milioni 35 ilikuwa ni kama hela ya mboga tu. Kwa hiyo kwa upande wa Nelson Sakaguchi alikuwa ametimiza wajibu wake. Kwa hiyo ulikuwa ni muda wa yeye kusubiri benki yake ianze kupokea faida kama ambavyo mkataba ulikuwa umesainiwa. Mwezi April mwaka huu 1996 Nelson Sakaguchi akapokea fax nyingine kutoka kwa gavana wa benki kuu ya Nigeria kumuomba waonane tena jijini London kwa ajili ya mazungumzo maalum. Wiki mbili baadaye Nelson Sakaguchi akasafiri kutoka Brazil mpaka jijini London kama ambavyo walikuwa wamewasiliana na gavana wa benki kuu. Safari hii kwenye hiki kikao cha pili gavana wa benki kuu ya Nigeria Paul Oguma alikuwa amefika akiongozana na waziri wa usafiri wa anga alihaji lefindi Rashid pekee kwenye kikao hiki gavana wa benki kuu alibwa hoja mpya kabisa ambayo sakaguchi hakuitarajia gavana akamweleza bwana sakaguchi kwamba kuna mabadiliko yametokea kwenye ujenzi wa uwanja wa ndege unaojengwa Abuja waziri wa usafiri wa anga akafanya presentation nyingine kali kweli kweli Michoro kibao ya kihandisi na mahesabu kibao ya kiasibu yakatolewa. Kwa ujumla kwenye kikao hiki walikuwa wamemuita Sakaguchi kumweleza kwamba serikali na mkandarasi wamepitia upya mpango wa ujenzi na wamefikia uamuzi wa kuupanua zaidi na kuongeza vitu kadhaa kwenye uwanja ambavyo havikuwemo kwenye mpango wa awali. Kwa maana hiyo bajeti ambayo ilikuwa mipango awali haingeweza kutosheleza ujenzi kulingana na ujenzi huu mpya unaokusudiwa. Wakamweleza kwamba inahitajika kiasi cha dola milioni ishirini nyingine kwa ajili ya kukamilisha ujenzi kwa mpango huu mpya wa serikali. Wakamhakikisha kwamba faida ambayo benki yake itapokea itaongezeka kwa zaidi kama ambavyo uwekezaji wao wataongeza. Sakaguchi mwanzoni akaanza kuleta ngumu kwamba ni ngumu kwake kushawishi tena benki yake kutoa kiasi hicho cha fedha kwa sababu hata kiasi cha kwanza kilichowekezwa kimepatikana kwa ugumu sana. Gavana na waziri wakamweleza kwamba kama itashindikana kwa benki ya Sakaguchi kuwekeza ziada ya dola milioni ishirini. itakuwa ni hasara kwa pande zote mbili. Serikali ya Nigeria watakuwa mipata hasara kwa sababu itachukua muda mrefu zaidi kutafuta mwekezaji mwingine na kisha ujenzi ndio uanze. Na pia wakampa tahadhari kwamba unaweza ujenzi huo usifanyike tena kabisa na ukakwama moja kwa moja. Pia kwa benki yake Sakaguchi itakuwa ni hasara maana kama ujenzi utakwama. Maana yake hata uwekezaji ambao benki yao wameufanya utakuwa ni hasara kwa sababu kwa mujibu wa mkataba watalipwa mtaji wao wa uwekezaji na faida kutokana na uendeshaji wa uwanja huo wa ndege pinduke kamilika. Kwa lugha nyingine kulikuwa hakuna namna. Ilikuwa ni lazima Sakaguchi atafute fedha hizo kiasi cha dola milioni ishirini na kuingiza tena kwenye shughuli ya ujenzi wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Abuja. 
makabrasha mapya ambayo tayari gavana wa benki kuu na waziri walikuwa wamianda yakawekwa mezani na kusainiwa Sakaguchi akaahidi kwamba ndani ya siku chache akisharejea Brazil atakuwa amepata ufumbuzo kiasi hicho cha dola milioni ishirini kinapatikana vipi Wakasaini hayo makubaliano mapya yaliyoboreshwa kisha wakaagana baada ya Sakaguchi kurejea nchini Brazil ikabidi aanze kufanya tena miamala ya fedha kutoka kwenye akaunti yao ya benki tawi la Cayman Islands kwenda kwenye akaunti za makampuni yanayohusika ujenzi wa uwanja wa ndege ya Buja na kwenye akaunti za serikali ya Nigeria kuanzia mwezi April mpaka Gusty Nelson alikuwa amefanya mfululizo wa miamala na hatimaye alikuwa amekamilisha kuhamisha kiasi cha dola milioni ishirini kutoka tawi lao la Cayman Islands kwenda nchini Nigeria akashusha pumzi kwa kujipongeza kwa kukamilisha kule Nigeria baada kupokea kiasi chote kamili cha nyongeza ya dola milioni ishirini ujenzi wa uwanja wa ndege wa Abuja ukaendelea lakini ajabu ni kwamba miezi mitatu baadaye yani mwezi Novemba mwaka huo 1996 gavana wa benki kuu ya Nigeria akamwandikia tena Nelson Sakaguchi kuhusu mkwamu mwingine kwenye utekelezaji wa mradi Gavana alimweleza Sakaguchi kwamba kumekuwa na mkwamo kwenye ujenzi wa mradi wa uwanja wa ndege kutokana na vitendo vya ubadhirifu kwenye mradi. Watumishi kadhaa wa ngazi za juu wa Wizara ya Uchukuzi na Usafiri wa Anga wametumbuliwa. Akafanya rejea kwa kumpa vithibitisho kama ambavyo habari hiyo ilikuwa imeripotiwa kwenye vyombo vya habari na nyaraka toka serikali kuu. Nani kweli kipindi hicho Nigeria ilikuwa inanuka rushwa kuli kweli. Japo mpaka sasa bado nchi ya Nigeria ni moja vinara wa rushwa duniani. Lakini kipindi hicho walikuwa kwenye ubora wao haswa wa kula rushwa. Kwa hiyo gavana akamwambia Sakaguchi kwamba wanahitaji dola milioni 30 nyingine ili kufidia kiasi ambacho kimefujwa na watumishi wasioaminifu. Akamwahidi kwamba kiasi hicho benki yake watafidiwa kipindi ambacho serikali ya Nigeria wanawapa marejesho na faida zao kutokana na uwekezaji. Ulikuwa ni kama mwiba kwa Sakaguchi. Lakini kwa kuhofia mradi huo kukwama na fedha lizowekeza kupotea. Sakaguchi akafanya tena sarakasi za kiasibu kwenye akaunti ya tawi la Cayman Islands na kutuma kiasi hicho kingine tena cha dola milioni 30. Lakini mwezi mmoja baadaye gavana wa benki kuu akamweleza kwamba kiasi kile hakitoshi. Anapaswa aongeze dola milioni 15 nyingine. Kama kawaida serikali ya Nigeria wakaidi kwamba kiasi hichi cha nyongeza kitafidiwa wakiwa wanafanya marejesho. Mpaka kufikia mwezi Disemba mwaka huu 1996. Nelson Sakaguchi alikuwa ametuma jumla ya kiasi cha dola milioni tisini kwenda nchini Nigeria tena toka kwenye akaunti hiyo ya Cayman Islands. Ni vyema kukumbuka kwamba kiwango ambacho awali walikuwa wamekubaliana kilikuwa ni dola milioni 35 tu. Sasa kabla hatujaendelea naomba nikupe mfano mmoja hivi. Zamani sana mtani nimewahi kumshuhudia kijana ametumwa mayai ya biashara kanunue. Amepewa kama 1060 hivi. Akafika mahali wanachezesha kamari ya karata tatu. Kijana akashawishika kucheza, akaweka elfu tano ikaliwa. Akataka arejeshe ile elfu tano ili awe na elfu sitini tena akanunue mayai yaliyotumwa. Ile elfu tano nyingine kaliwa tena. Akapani kimaana meliwa elfu kumi sasa na mfukoni amebaki na elfu hamsini badala ya sitini akaona aweke dau kubwa ili arejeshe hasara akaweka elfu kumi ikaliwa tena akaweka nyingine ikaliwa tena na tena na tena na tena mwishowe akabakia na shilingi sifuri mfukoni naweza kutoa mifano mingi ya namna hii hata mfano wa vijana wetu Tanzania wanaofanya biashara ya kuuza na kununua indexes na metals mtandaoni au commodities na fedha za kigeni wenyewe hupendelea kuita ku trade forex. Unakuta anaanza wiki Jumatatu akiwa na mtaji wa dola 
Jumatatu asubuhi baada ya kufungua positions kadhaa anapata hasara ya dola moja ishirini Mchana anajaribu tena kufungua positions nyingine mpaka jioni. Unakuta ana hasara ya dola themanini. Jumla amekula hasara ya dola mbili Anaingia kwenye kitu kitaalamu chaitwa revenge trading. Yaani hali ya kutaka kukomaa na soko ili uweze kurudisha hasara yako. Matokeo yake mpaka wiki naisha siku ya Ijumaa mtaji wote unabakia dola sifuri. Natoa mifano hii yote kwa sababu unaweza kujiuliza ni kwa nini Nelson Sakaguchi alikuwa anaendelea kuwapa hela serikali ya Nigeria kila mara wakijana sababu nyingine kuzidi maradufu wekezaji ambao. Alikuwa anatakiwa kuufanya kulingana na mkataba walivyokubaliana. Ni namna ambavyo saikolojia binadamu ilivyo. Ukipoteza kidogo mara nyingi unaingia kwenye modi ya kisasi. Utataka ufanye lolote uwezalo ili hicho ulichokipoteza ukirejeshe. Kwenye juhudi hizo za kurejesha kile kilichopotea matokeo yake unapoteza zaidi na zaidi. Ndicho ambacho kilikuwa kinamsibu Nelson Sakaguchi. Kisaikolojia alikuwa kwenye modi ya revenge trading. Akiwekeza zaidi na zaidi kwa mategemeo kwamba ataokoa kiasi ambacho tayari alikuwa amewekeza. Nikasema kwamba mpaka kufikia mwezi Desemba mwaka 1996 Nelson Sakaguchi alikuwa ametuma kiasi cha dola milioni tisini kwenda nchini Nigeria. Tuzisahau kwamba fedha hizi zote Sakaguchi alikuwa anazitoa kwenye akaunti ya tawi la benki yao ambalo ni yeye pekee na wenzie wengine wawili walikuwa naliendesha. Wamiliki wa benki taarifa pekee ambayo walikuwa wanaipata kuhusu mwenendo wa tawi hili la Cayman Islands ni kutoka kwenye ripoti ya mwisho wa mwaka ya ukaguzi wa benki. Kwa hiyo kutokana na Sakaguchi kuchota kiasi kikubwa sana cha fedha na kukituma Nigeria. Ilibidi awaweke sawa wale wenzake wawili ambao kwa pamoja walikuwa wanaratibu tawi la Cayman Islands yani Octavia Valero ambaye alikuwa anashughulika na masuala ya internal banking affairs na Danilo Manichi ambaye alikuwa ni foreign exchange advisor Kwenye kuatuliza huku akawaeleza namna gani amefanya huo uwekezaji nchini Nigeria ambao sasa umekuwa mwiba kwake Sakaguchi alikuwa na wataka wenzake wamsaidie kwenye kuficha mahesabu ili fedha ambazo anazituma kwenda Nigeria zisionekane wanapofunga hesabu za mwisho wa mwaka wenzake hawa wawili wakakubali bila hiana lakini mkono mtupu haurambwi Sakaguchi akaruhusu Octavia Varelo na Danilo Manichi watoe kiasi cha dola milioni ishirini kwa ajili ya matumizi yao binafsi Yaani akawaruhusu waibie benki yao kiasi cha dola milioni ishirini. Matumaini yake akiwa kwamba wakianza kupokea marejesho toka Nigeria basi wataziba mapingo yote hayo. Hakujua kwamba alikuwa nazidi kujichimbia shimo refu zaidi. Mwaka uliofuata yani mwaka 1997 sarakasi toka Nigeria ziliendelea vile vile. Kila baada ya muda serikali ya Nigeria Walikuwa wanaibuka na dharura mpya kwenye ujenzi wa uwanja wa ndege ambapo dharura hizo zote zilikuwa zinahitaji fedha nyingine zaidi ziongezwe kwenye mradi. Nelson Sakaguchi alikuwa kama amepigwa usinga wa kichawi. Maana kadri ambavyo wa Nigeria walivyokuwa wanahitaji hela naye alikuwa nazidi kuwatumia. Mpaka kufikia mwezi Juni mwaka 1997 Nelson alikuwa tayari ametuma jumla ya kiasi cha dola milioni sita kwenda nchini Nigeria. Walipofikia mwezi huu Juni mwaka 1997, serikali ya Nigeria kupitia kwa gavana wa benki kuu akamwarifu Sakaguchi kwamba ujenzi wa uwanja umekamilika kwa asilimia tisini. Akatumiwa na picha na kila aina ya nyaraka kuthibitisha namna ambavyo ujenzi ulikuwa na karibia kuisha kwamba ndani ya miezi michache uwanja utaanza kufanya kazi na benki yake itaanza kupokea marejesho ya uwekezaji ambao alikuwa ameufanya 
Hivyo basi gavana wa benki kuu akamwarifu Sakaguchi kwamba anapaswa kulipa gharama kadhaa ikiwemo riba ya faida ya uwekezaji na msururu wa gharama nyingine za vibali na kadhalika. Gharama ambazo Sakaguchi aliambiwa alipe kuanzia mwezi huo Juni mpaka Oktoba mwaka 1997 ambazo gharama hizo zilifikia jumla ya dola milioni hamsini. Nelson Sakaguchi akawatumia kiasi hicho. Maana yake jumla ya gharama ya uwekezaji ilikuwa ni dola milioni sita. Na gharama za riba na vibali na utitiri wa gharama nyingine za ziada ilikuwa ni dola milioni hamsini. Hii inaleta jumla ya dola milioni sita ambazo Nelson Sakaguchi Alituma kwenda nchini Nigeria mpaka kufikia kukamilika kwa uwanja wa ndege wa Abuja. Uzuri ulikuwa ni kwamba aliambiwa kwamba mpaka hapo ujenzi wa uwanja ulikuwa umekamilika. Hivyo kuanzia Januari mwaka 1998 benki yake itaanza kupokea marejesho. Ilikuwa ni habari njema kabisa kwa Sakaguchi. Mwezi Novemba ukapita. Desemba nayo ikapita na hatimaye Januari mwaka 1998 ikawadia. Mwezi huo alisubiri kwa hamu haswa aanze kupokea marejesho ya uwekezaji aliyofanya kwa muda wa miaka mitatu. Uwekezaji ambao kuna muda ulimuumiza kichwa haswa. Lakini wanasema mchumia juani huli ya kivulini. Januari ilikuwa imewadia ulikuwa ni muda wa yeye na benki yake sasa waanze kufaidi matunda ya uwekezaji wao. Lakini ajabu ni kwamba Januari yote ikapita bila kusikia neno lolote toka Nigeria. Februari nayo ikapita kimya hakuna neno lolote toka Nigeria. Akaandika faksi kwenda kwa gavana wa benki kuu ya Nigeria Po Oguma. Lakini wiki zikapita faksi haikujibiwa. Kuna namba ya simu ya ofisi ambayo waliwahi kuwasiliana na gavana wa benki kuu. Akaipiga namba hiyo lakini haikuwa hewani tena. Ta ikaanza kuwaka kichwani mwa Nelson Sakaguchi kwamba kuna jambo haliko sawa kama ambavyo alikuwa nadhani. Lakini wasiwasi wake huu haukuwa mkubwa sana. Maana alikuwa anafanya hiyo biashara na serikali ya nchi ya Nigeria kwa mikataba halali kabisa ambayo imesainiwa na mawaziri kuiwakilisha serikali. Kwa hiyo kama gavana wa benki kuu anashindwa kumpata kimawasiliano, bado wako watu wengi tu wa serikali anaweza kuwapata na kuasistiza walipe miamala ya malipo kama ambavyo walikubaliana. Baada ya Nelson kukosa mawasiliano na gavana wa benki kuu akajaribu kuwasiliana moja kwa moja na serikali ya Nigeria akiwasilisha mikataba yake na nyaraka zote za uwekezaji ambao alikuwa ameufanya jawabu ambalo alilipata toka serikali ya Nigeria hakuamini ambacho alikuwa nakisikia japo kuna muda tangu awali alianza kuwa na wasiwasi kwamba yawezekana hicho ndicho kilikuwa mbele yake serikali ya Nigeria walimjibu Nelson Sakaguchi kwamba Hakujawahi kuwa na ujenzi wowote wa uwanja wa ndege wa Abuja. Wala serikali haina mpango wa kujenga uwanja wa ndege wa kimataifa jijini Abuja. Wala hawajawahi kuhitaji mwekezaji kwenye ujenzi wa uwanja wa ndege wa Abuja. Hakuna huo mpango wala huo ujenzi na haujawahi kuwepo. Hii ilikuwa ni ajabu kwa Sakaguchi sababu nyaraka ambazo zilikuwa zinawasilishwa kwake zilikuwa ni halali kabisa hata faksi zilikuwa zinatumwa toka kwenye namba halisi ya faksi ya benki kuu na namba ya gavana pia namba halisi za simu na faksi za wizara ya usafiri wa anga zilikuwa zinatumika kwa mawasiliano na nyaraka za mikataba alikuwa amejiridhisha kwamba zilikuwa ni nyaraka halali kabisa za serikali ya Nigeria Akawaza je aishtaki serikali ya Nigeria kwamba wanamfanyia usanii? Ni kwamba serikali ya Nigeria inamzunguka au ni kweli ilikuwa imeingizwa mjini? Vivyote vile kama imeingizwa mjini na wajanja au serikali ya Nigeria inamzunguka. Ukweli mmoja uko dhahiri kwamba alikuwa amepigwa. Sasa nafanya nini? Achukue hatua gani? Ubaya ni kwamba kama ambavyo nilikuwa nimeeleza Sakaguchi 
alikuwa amefanya uwekezaji huu yeye binafsi hakufanya maamuzi haya kwenye capacity ya taasisi yao hata wamiliki wa benki walikuwa hawajui juu ya uwekezaji huu na wala hawakuwahi kutoa ruhusa fedha zao ziwekezwe huko Nigeria kwa hiyo hawezi hata kuchukua hatua za kisheria sababu akichukua hatua za kisheria maana yake pia anajitia matatizoni na yeye mwenyewe kwa kufanya ubadhirifu wa rasilimali za benki ndio ile mtaani wanasema muuzaji kauza dhahabu bandia na mnunuzi katoa fedha bandia ni sawa sawa ukubaliane na mtu yuko milimani mesitwa nyachiro morogoro kwa mfano kwamba akutumie kiroba cha bangi unamtumia laki zake kadhaa kwa tigo pesa lakini baada ya kupokea pesa tu anakublock kwenye simu huwezi kwenda kituo ni kufungua kesi ati kuna mtu yuko nyachiro morogoro umemtumia laki kadhaa ili akutumie kiroba cha bangi lakini amekudhulumu hela yako Uwezi kufanya hivyo maana yake we mwenyewe ndiye utakuwa mtumiwa namba moja tena kwenye kesi hiyo ya biashara ya mihadarati hivyo ili kujiweka salama unatakiwa ukubali hasara umeuza dhahabu bandia umelipwa fedha bandia lakini swali la msingi zaidi kama Sakaguchi alikuwa mitapeliwa ni nani mwenye uwezo kufanya utapeli sophisticated kiasi hiki utapeli kwa kutumia nyaraka halali za benki kuu na serikali ya Nigeria na pia kuwa na upeo mkubwa namna hiyo kuhusu masuala ya banking na namna serikali inaendeshwa ni nani huyu ambaye ana uwezo wa kuiba kiasi cha fedha ambacho tukileta kupesa Tanzania ni zaidi ya bilioni sita Nani anaweza kuiba hela nyingi namna hii kwa muda wa miaka mitatu na asishtukiwe? Ni nani huyu mtu? Wajua siku hizi dunia nzima tunaijua Nigeria kama kitovu cha utapeli duniani. Pale Lagos vijana ambao wana heshima kubwa na maisha ya juu wengi wao wanajihusisha na shughuli za namna hii. Wenyewe wanawaita ya who boys. Wana maisha ya juu na nasa kuli kweli. Mwaka juzi na kumbuka kama wiki mbili zilizopita kuna picha iliyenia sana mitandaoni kulikuwa na gari aina ya Lamborghini imegeshwa nje ya kanisa katoliki pale Mikochen. Nadhani ni gari ya kijana wetu Davis. Ilikuwa ni ajabu sana kuna gari aina ya Lamborghini hapa nchini. Wajua si hapa Tanzania haijalishi tunajiona wajanja namna gani. Lakini uhalisia ni kwamba bado anasa tuijui bado hatujaiva kwenye kufanya nasa labda ni kutokana na historia yetu ya kuwahi kuwa nchi ya kijamaa labda pengine au labda wazazi wetu wameturidhisha chembe chembe za kijamaa hivyo nafsi zetu zinakujizuia tusifanya nasa za kupitiliza maana ukienda kwa majirani zetu upande zote kama ni Nairobi au Kinshasa au Lusaka utaelewa kwa nini nasema nasa hapa Tanzania bado hatuijui ndio maana ilikuwa ni habari ya kushangaza kuona Lamborghini mtaani hapa Tanzania sababu hata watu wetu maarufu tunawaona wa daraja la kwanza ambao wanapenda nasa kuli kweli kama vile Diamond Platinums bado nyumbani kwake kwenye parking amejaza magari ya kawaida tu kwa nchi wanazojua nasa watamuona jogo la shamba ilikuwa ajabu kwetu kuona Lamborghini kwenye lami ya Tanzania ajabu kweli kweli ni ajabu kwetu lakini mfano uende Lagos kwenye mtaa kama Lake na Banana Islands. Kaa pembeni ya barabara kwa nusu saa. Ndani ya nusu saa hiyo unaweza kuhesabu hata Lamborghini kumi zikapita kitu cha kawaida kabisa. Ukitaka kuona gari za NASA basi mitaa ya Lake au Banana Island hapo Lagos ndio mahali pake. Hakuna aina ya gari ambayo utakosa kuiona. Kuanzia Maybach Ferrari, Porsche, Benzi Jwagen, Bugatti, kila aina ya gari ya NASA unayoweza kuiwaza unaikuta kwenye barabara za Nigeria. Kuna kamsemo mtaani Lagos wanasema kwamba gari mpya yoyote ikitoka kabla hazijafika kwenye barabara za New York. Lazima tayari utaikuta jijini Lagos. Ndio kiwango cha NASA ambacho kiko Lagos. 
na jeuri hiyo inafanywa na hawa vijana ya Hoo Boys. Vijana wadogo wadogo kabisa wako kwenye umri wa late 20s mpaka mid 30s. Lakini wanaishi maisha ya NASA na mali za NASA. Magari na majumba kama makasri huko leki. Lakini yuko Godfather wa hawa ya Hoo Boys wanaosumbua dunia kwa sasa. Mtu ambaye ndiye hasa ameninspire kizazi hiki cha hawa vijana wa sasa wa Lagos. Mtu ambaye sio tu kwamba alitapeli bilioni kadhaa na kutumbua kwa kununua magari ya gharama na kwenda Dubai kula nyama choma mgawa Salt Bay. Hapana, bali ni mtu ambaye alifanya utapeli wa akili zaidi mpaka kufikia hatua ya kuifilisi benki ya Banco Noroeste ya Brazil na akatumia utajiri aliopata kujijenga ndani ya Nigeria kiasi kwamba mpaka akawa tegemeo la wagombea urais na mpaka leo hii Naandika bado yuko mtaani na dunda bila kuguswa. Hivi ulisikia juzi juzi tu hapa zile kampuni za mtandaoni za Andy Sazi za kule Nigeria. Watu kutaka kile kikosi maalum cha jeshi la polisi la Nigeria kivunjwe. Sasa idara nyingine ya serikali ya Nigeria ambayo inachukiwa kuli kweli pale Nigeria kama ambavyo inachukiwa SARS. Kuna idara nyingine inaitwa EFCC, yani Economic and Financial Crimes Commission. Kitu ambacho kizazi cha sasa wakijui ni kwamba awali kabisa idara hii ya EFCC iliundwa maalum na rais Obasanjo kwa ajili ya kumchunguza huyo mtu nene msema. Kutokana na tukio alilowafanyia Banko Noroeste na Nelson Sakaguchi. Yaani idara hii japo sasa ndio imekuwa kama takukuru yao lakini lengo la awali kabisa la kuundwa ilikuwa kumchunguza huyu mtu. Nitaeleza hii baada ya kidogo. Sasa turudi kwa Sakaguchi. Baada ya Nelson Sakaguchi kugundua kwamba ameingizwa mjini, hakuwa na la kufanya zaidi ya kuomba wale wenzake wawili Octavia Varelo na Danilo Manichi. Waendele kupika hesabu za akaunti ya Cayman Island kuficha hela ambazo alikuwa amezituma Nigeria. Valero na Manichi wakaendelea kupika ripoti za kiasibu ili wamiliki wa benki yao wasijue kile ambacho Sakaguchi amekifanya. Lakini walimsaidia Sakaguchi kupika ripoti kwa sharti lile lile kwamba nao waendelee kuchota fedha kwa matumizi yao binafsi. Mchezo ukaendelea namna hiyo kwa mwaka mzima wa 1998. Wanasema la kuvunda halina ubani. Siku ya kufanyani miti yote huteleza. Mwishoni mwa mwaka wa 1998 Familia ya Simonse ni Cochran ambao ndio walikuwa miliki wa Banko Noroeste walipata ofa kutoka kwa Santenda Group wanaomiliki Banko Santenda walioko nchini Hispania Santenda Group walikuwa wanataka kuinunua Banko Noroeste Mezani waliweka dau kubwa kiasi kwamba familia ya Simonse ni Cochran walikubali kuuza benki yao ya Banko Noroeste kwa Santenda Group kama tujuavyo kwamba inapotokea kwamba makampuni makubwa ya namna hii yanaungana au moja kununua mwingine. Hatua ya awali kabisa ambayo inafanyika inakuwa ni uhakiki wa mali na madeni ya kampuni. Kwamba unatakiwa kufanyika ukaguzi wa kina kwa kiki mali zote na madeni ya kampuni kama yapo. Na mbaya zaidi ukaguzi huu ni lazima ufanywe na kampuni ya nje. Yaani kwamba kampuni yenyewe inayonunuliwa haiwezi kujihakiki au kujikagua yenyewe. Inapaswa kampuni nyingine independent wapewe kandarasi ya kufanya ukaguzi huo. Nasema hii ilikuwa mbaya kwa sababu Nelson Sakaguchi na wenzake Octavia Varelo na Danilo Manichi walikuwa wanapika taarifa za kiasibu za tawi la Cayman Island kwa muda wa miaka mitatu. Kama ukaguzi huu utafanyika basi wataumbuka vibaya sana. Na pengine kufungwa kabisa kutokana na ubadhirifu wa kutisha ambao walikuwa wameufanya. Kwa hiyo Nelson Sakaguchi na wenzake walikuwa wanapaswa wafikirie suluhisho kwa haraka sana kabla mambo hayajachacha. Kwa hiyo uhakiki wa mali na madeni ya Banko Noroeste ukafanyika kabla ya kufikia makubaliano ya mwisho kwa Santenda Group kuinunua Banko Noroeste. Ulipofanyika huu uhakiki ikabainika kwamba kulikuwa na kiasi cha dola milioni 246. Mia 
ambazo zilikuwa zinaonekana zimekaa tu kwenye kaunti ya Tawi la Cayman Islands bila matumizi yoyote kwa kuwa Nelson Sakaguchi ndiye alikuwa na ratibu na kuongoza shughuli zote za Tawi la Cayman Island Wamiliki wa Banko Northwest wakamtaka aandae ripoti kuhusu kiasi hicho cha fedha ambazo zilikuwa zinaonekana ziko tu Cayman Islands tena zimekaa tu bila shughuli yoyote maalum Sakaguchi akaomba pewe wiki moja kukamilisha zozi hilo na kisha kuwasilisha ripoti kamili kwenye kikao cha pamoja cha bodi ya Banko Northwest na Santander Group Ajabu ni kwamba baada ya wiki moja hiyo ambayo aliomba aandae ripoti Nelson Sakaguchi hakuonekana tena ofisini na alipofuatiliwa nyumbani kwake. Alikuwa ameondoka kusikojulikana yeye pamoja na familia yake. Kwa hiyo ilikuwa ni dhahiri kwa wamiliki wa Banko Northwest kwamba wameibiwa fedha ambazo zilikuwa kwenye kaunti ya Cayman Islands. Mbaya zaidi na wale wenzake wengine wawili waliokuwa wanaratibu kwa pamoja tawi la Cayman Islands yani Octavia Varelo na Danilo Manichi na wote walikuwa mitokomea kusikojulikana uchunguzi ambao baadaye benki walikuja kuufanya waligundua kwamba kuna kiasi hicho cha dola milioni sita kilikuwa kimetumwa nchini Nigeria lakini pia kulikuwa na kiasi cha dola milioni 30 ambacho Nelson Sakaguchi alikuwa mikiingiza kwenye akaunti ya mke wake. Inaonekana kwamba Sakaguchi alipogundua kwamba ametapeliwa kiasi cha dola milioni 246 na Nigeria. Akaamua kuiba kiasi hicho cha dola milioni 30 na kuingiza kwenye akaunti ya mkewe ili watoroke na kwenda kuanza maisha mapya kusikujulikana kabla hajakamatwa na mamlaka za nchi. Pia kwenye uchunguzi wakagundua pia Valero na Manichi. Nao walikuwa mikwapua jumla ya kiasi cha dola milioni 27 kutoka kwenye kaunti hiyo ya Cayman Islands na kisha kutokomea. Kwa hiyo jumla ya fedha zote ambazo zilikuwa zimekwapuliwa toka kwenye kaunti ya Cayman Islands ilikuwa inafikia dola milioni tatu na ushe. Hii familia ya Coach Ren Simonsen ni mabilioni ya wakubwa na ni moja familia tajiri zaidi duniani. Kwa hiyo ili kuokoa dili ya benki yao kununuliwa na Santander Group lisiharibike. Ilibidi watu hiyo dola milioni tatu kutoka mifukoni mwao na kufidia hiyo hasara. Dili kafanikiwa na Santander Group wakanunua banko na Reste Banko Northwest ikabadilishwa jina na kuwa Banko Santander. Na ingali iko pale nchini Brazil mpaka sasa nafanya kazi kiwa moja benki maarufu zaidi. Na yenye matawi zaidi ya hamsini ndani ya nchi Brazil pekee. Sasa nini kilitokea kwa kina Sakaguchi na wenzake wa Nigeria? Nelson Sakaguchi miezi mitano baadaye alikamatwa uwanja wa ndege wa kimataifa wa JFK jijini New York akiwa na familia yake wanajiandaa kupanda ndege kwenda nchini Thailand agashtakiwa na kesi ilisikilizwa na kukutwa na hatia aliamriwa na mahakama kurejesha sehemu ya fedha ambazo alikuwa pua zile dola milioni 30 alizoingiza kwenye akaunti ya mkewe Mahakama pia ilimhukumu miaka mitano jela ingawa alitumikia miaka miwili na nusu tu. Valero na Manichi nao walikamatwa na walifungwa miaka miwili jela kila mmoja. Baadaye pia Nelson Sakaguchi alikuja kusimama tena kama shahidi mahakamani nchini Nigeria. Baada ya mtu alimtapeli kubainika Uchunguzi uliofanyika baadaye ulikuja kubaini kwamba aliyemtapeli Nelson Sakaguchi akijifanya gavana wa benki kuu. Alikuwa ni mtu anaitwa Emmanuel Nude. Kipindi hiko Emmanuel Nude alikuwa ni mkurugenzi mtendaji wa benki ya kibiashara nchini Nigeria inayoitwa Union Bank of Nigeria. Hi Union Bank of Nigeria ni moja ya benki kongwe zaidi barani Afrika. Na mpaka leo hii ingali inafanya kazi kwa ukubwa kabisa. Sasa huyu jamaa kipindi hicho cha miaka tisini yeye ndiye alikuwa mkurugenzi mtendaji wa benki hii ya Union Bank of Nigeria. Na yeye ndiye akabainika kwamba ndiye alifanya huu mchongo. Yaani ni kama vile tuseme kwamba mkurugenzi wa moja wa benki zetu hapa nchini Tanzania.
anawapiga watu bilioni sita kwa kujifanya gavana wa benki kuu. Hii inaeleza ndiyo sababu kwa nini watu hawa waliomtapeli Nelson Sakaguchi walikuwa na uelewa mpana mno wa masuala ya kibenki na protokali zake na mifumo ya fedha ya serikali. Ikabainika kwamba huyu Emmanuel Nude alikuwa mshirikiana na watu wengine walioitwa Emmanuel Ofolue. Zeribe Okoli na Obumu Osakwe ambao waliwatumia kwenye kufungua akaunti za makampuni bandia ya ujenzi na logistic. Pia alishirikiana na watu wengine wawili wanaitwa Christian Ekechuku Anajemba na mkewe anaitwa Amaka Anajemba. Hawa walikuwa ndio wale mke na mume waliohudhuria kikao chake cha kwanza na Sakajuki jijini London huku mume akijifanya kama waziri wa usafiri wa anga. Nikumbushe kwamba tukio hili la kuibia benki ya Banko Noroeste lilitokea kwa muda wa miaka mitatu mfululizo. Ndani ya miaka hii mitatu Emmanuel Nude alifanya vitu kadhaa vya kimkakati. Kule Nigeria wana viongozi wao wa kiasili wale machifu. Huyu Nude familia yake ina asili pia ya huu chifu. Emmanuel Nude akawa anatumia nafasi hii ya uchifu wa familia yao kufanya miradi mikubwa sana ya kimaendeleo kwenye mji wao wa Abagana ambao ndio makao makuu ya jimbo la Anambra yani kama ilivyo moshi kwa Kilimanjaro akajenga barabara za kisasa za lami shule za kisasa hospitali na miradi mingine mingi ya kijamii ukienda kwenye jimbo la Anambra jengo la kanisa zuri zaidi na la kisasa kwenye jimbo lote Eliko kwenye mji huu wa Bagana na kanisa hili limejengwa na Emmanuel Nude. Kwa kifupi Nude alitumia vyema sana hela zake za wizi kujijenga mioyoni mwa watu wa jamii yake. Hii ikamfanya kuheshimika na kuwa karibu na viongozi wengi wenye ushawishi kwenye siasa na serikali. Uchunguzi wa ule wizi ambao ulikuwa unafanyika nchini Brazil Marekani na Uswizi baadaye ukabainika kwamba muhusika wa tukio hili ambaye alijifanya ni gavana wa benki kuu. Alikuwa ni huyu jamaa Emmanuel Nude. Taarifa hii katumwa nchini Nigeria kuhusu utapeli huu ambao Nude alikuwa ameufanya. Unaweza usiamini kwa kile ambacho serikali ya Nigeria walikifanya. Kwa muda wa miaka minne serikali ya Nigeria ilikataa katakata kumkamata au kuchunguza shutuma dhidi ya Emmanuel Nude. Wakidai kwamba tukio hilo halikufanyika ndani ya ardhi ya Nigeria. Kwa hiyo kama kuna watu wanamdai hela Nude basi wakafanya uchunguzi na kufungua kesi huko nchini Brazil na si nchini Nigeria. Wao kama serikali na raia wao hawakuathirika kwa namna yoyote na wala hawana maslahi na kesi hiyo. Ilikuwa ni sababu ya ajabu kabisa. Lakini serikali ya Nigeria kwa miaka minne yani toka mwaka 1998 hadi mwaka 2022 walisimamia sababu hii na kukataa kumkamata Emmanuel Nude. Lakini twajua sababu halisi ambayo iliyokuwa nyuma ya pazeni ipi. Emmanuel Nude alikuwa ni swahiba yao viongozi wa ngazi za juu wa Nigeria. Na pia alikuwa ni shujaa maeneo ya kusini mwa Nigeria kwa maendeleo ambayo alikuwa amefanya. Na ni kwa sababu hii iliwafanya wasite kumkamata na kumshtaki. Lakini hatimaye mwaka 2003 pressure ya kimataifa ikawa kubwa zaidi. Kuna chombo cha kimataifa kilichoanzishwa na nchi za G7 ili kupambana na masuala ya utakatishaji fedha kimataifa na kuzuia ufadhili wa kifedha kwa vikundi vya kigaidi. Chombo kinajulikana kwa Kifaransa kama Gafi ambayo kwa umombo inaitwa Financial Action Task Force au FATF. Chombo hiki mwaka huo 2003 kiliorodhesha Nigeria kama kinara wa nchi 23 ambazo hazitoi ushirikiano kwa vyombo vya kimataifa. Linapokuja swala la kudhibiti shughuli za utakatishaji fedha na usambazwaji wa fedha haramu. Hii ilikuwa mbaya kwa Nigeria kwa sababu kipindi hicho walikuwa wanahaa kujisafisha kimataifa. Ilionekana ni nchi ambayo imebadilika na hainukirushwa kama ilivyokuwa kwenye miaka ya tisini, themanini na sabini. Kwa hiyo ikamlazimu Rais Olusegun Obasanjo aunde tume maalum. 
kuichunguza kashfa Emmanuel Nude ndipo hapa ambapo EFCC yani Economic and Financial Crimes Commission ikazaliwa ambayo ingalipo mpaka sasa ikifanya kazi kama takukuru yetu baada ya mwaka mmoja wa uchunguzi hatimaye mwaka 2004 EFCC walimkamata Emmanuel Nude na wale wenzake na kuwafungulia kesi mahakama kuu Kesi yao ilikuwa na mashtaka 86 ya utapeli na utakatishaji fedha. Pia kampuni nne ambazo zilikuwa zinamilikiwa na Emmanuel Nude ikiwemo Emmanuel Nude Finibars, Embrus Ocean Marketing na African Shelter Bureau. Zilifunguliwa mashtaka ya kuhusika kwenye utakatishaji fedha. Mwanzoni mwa kesi hiyo Nude alikataa kukirikosa na kusema hana hatia. Lakini baadaye moja ya washirika wake kwenye lile tukio amaka na jemba. Maji yakamfika shingoni na kuamua kukiri kutenda kosa na pia kaingia makubaliano na waendesha mashtaka atoe ushahidi dhidi ya bosi wake Manuel Nude ili apunguze adhabu. Na pia waendesha mashtaka walifanikiwa kumpata Nelson Sakaguchi na kumuunganisha kama shahidi mpya muhimu kwenye kesi hii. Kwa hiyo hakukuwa na namna nyingine. Emmanuel Nude akakirekosa kwa matumaini kwamba labda atapata adhabu nyepesi. Kesi kaisha mahakama ikamhukumu kwenda jela kwa miaka 25. Pia ikaamuru mali zake zote zitaifishwe na serikali na alipe fidia ya dola milioni kumi kwa serikali ya Nigeria. Akatiwa jela mwaka huo 2004 lakini ajabu mwaka 2006 Nude aliachiwa huru. Alipoachiwa huru mwaka 2007 yeye Nude akafungua kesi ya madai dhidi ya serikali ya Nigeria. Utaka arejeshewe mali zake ambazo zilitaifishwa kidai kwamba mali nyingi ambazo zilitaifishwa. Alizichuma kabla ya tukio la wizo wa hela alizoibia Banko Noroeste. Mpaka leo hii Chief Emmanuel Nude amefanikiwa kurejesha mali zake zenye thamani ya dola milioni 168 na nyinginezo zaidi zinatarajiwa kurejeshwa mwaka 2016 mwezi Agosti kulitokea mtafaruku mkubwa sana wa kugombea ardhi kati ya jamii ya watu wa Bagana ambako wanatoka nude na majirani zao wa eneo la Dunikofia katikati ya mwezi Agosti watu wanokadiriwa 200 wenye silaha za moto walivamia eneo la Dunikofia na kusababisha vurugu kubwa zilizopelekea vifu vya askari polisi wanne. Mamlaka za nchi zilihisi kwamba watu wali miambili wenye silaha. Walifadhiliwa na nude kutokana na uwezo wake wa kifedha na mahaba yake na jamii yake ya bagana. Nude yakashtakiwa kwa kesi hii na ingali kiendelea mpaka sasa. Pia mpaka sasa nude. Ana kesi kadhaa zilizoko mahakama kuu ambazo anaishtaki serikali ya Nigeria irejeshe mali zake ambazo zimesalia. Emmanuel Nude mpaka leo hii anabakia mmoja ya watu wenye ushawishi zaidi eneo la kusini mwa Nigeria wanakotokea watu wa asili ya Igbo. Kudhihirisha ushawishi wake mwaka 2015. Alikuwa ni mmoja mameneja kampeni kitaifa wa mgombea urais ambaye pia alikuwa ni urais aliye madarakani kipindi kile. Bwana Goodrow Kijonathan ambaye alikuwa kichuana na Muhammad Buhari. Kwenye kabila la Igbo ambalo ndilo linaloongoza Afrika kwa vijana wake kushiriki kwenye biashara halali na zisizo halali. Huyu jamaa ameibuka na kuwa kama shujaa na anatazamwa kama godfather wa kizazi hiki kipya ambacho kinaongoza utapeli wa mitandaoni na kimataifa huko Nigeria. Kama mtu huyu angefanya vitendo hivi akiwa raia wa nchi za magharibi. Basi leo hii watengeneza filamu wangekuwa wanaha kushindana kumlipa ili wapate haki miliki ya kutengeneza filamu kuhusu maisha yake. Na huu ndio mwisho wa simulizi hii. Mwandaji ni Habibu Anga, mimi naitwa Ananias Edgar.